എല്ലാം ശരിയാണ് എല്ലാവരുടെയും ശരിയാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിലേക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടുത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഭക്തരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച എങ്ങനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ധർമ്മം വിജയിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മം വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടൊരു പക്ഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്തടുത്ത് പി ആർ ഡി എസ് അതായത് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ അതായത് പൊയ്കയിൽ കുമാര ഗുരുദേവന്റെ അനുയായികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും അവിടുത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പക്ഷെ അവിടുത്തെ മതസമ്മേളനത്തിൽ അത്രൊന്നും ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു അവിടെയും അവര് പറഞ്ഞ എന്താ പൊയ്കയിൽ കുമാര ഗുരുദേവന്റെ തത്വം ജയിക്കട്ടെ ഏയ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ തത്വങ്ങൾ അവരുടെ പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഭൂമിയെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗാലക്സികളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരു ജീവിത ദർശനം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചാൽ എന്താ അവിടെ വർഗീയത അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ എന്റെ മതാണ് ശരി എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അഭിപ്രായമില്ല അല്ല എനിക്കൊരു മതമില്ല ഞാനൊരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയോ എന്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആദം മുതൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ മുതൽ ഞാൻ വരെയുള്ള സകല കൃഷീശ്വരന്മാരും സകല പ്രവാചകന്മാരും സകല നബിമാരും ഒരേ തത്വ പഠിപ്പിച്ചെന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെ വർഗീയത ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു പുതിയ മതം കൊണ്ടുവന്നൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നത് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാദം ഒറ്റ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചു മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു ആ ആദമിന്റെ മക്കളെല്ലാം ഒരു ഈശ്വരൻ വിശ്വസിച്ചവരെ ഞാനും നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ ആശയത്തിലേക്കല്ല നമ്മളെല്ലാവരും എവിടെയാ ഒരൊറ്റ ആശയം അതെന്താ അതിൽ പരം ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാ ഞാൻ അതിനെ ഒന്നും എതിർക്കല്ല മറിച്ച് വേദങ്ങൾ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദം പത്ത് മണ്ഡലമാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പത്ത് മണ്ഡലം ഈ പത്ത് മണ്ഡലമുള്ള ഋഗ്വേദത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു പരിശോധിക്കാനും പഠിക്കാനും അല്പ ജീവിതത്തിന്റെ സമയം ഞാൻ സ്കൂൾ പഠിക്കണ കാലം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ച ഒക്കെ മുസ്ലിം അധ്യാപകര എന്റെ സരോജിനി ടീച്ചർ മാധവി ടീച്ചർ ബാലമാഷ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ രംഗവും ചോദിച്ച് പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്നോട് പറയണ നീ പാഠം പഠിച്ചാ മതി അധികപ്പറ്റ് പറയണ്ട എന്നൊക്കെ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് ജിജ്ഞാസയായിരുന്നു ആരാണ് ശ്രീരാമൻ ആരാണ് ലക്ഷ്മണൻ ആരാണ് ഈ ചരിത്രം ആരാണ് ഋഷീശ്വരന്മാർ ആമര മീമരം ആമര മീമരം പറഞ്ഞ് രാമരാമയായത് എന്താ അതിന്റെ കഥ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ് അതുപോലെ വ്യാസമുനി വേദം വകുത്തുവർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അന്ന് മുതൽ എന്താണ് ക്രിസ്തു മതം എന്താണ് ഹിന്ദു മതം എന്താണ് ചാർവാക ദർശനം എന്താണ് മതങ്ങൾ ലോകത്ത് വെക്കുന്നത് മതത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്തോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ മതം ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആ മതം എന്താണ് സാക്ഷാൽ ദൈവം അവതരിപ്പിച്ച മതം ആ മതത്തെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് നൽകിയ പടച്ചൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു ചോദ്യം എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്താ ചോദ്യം أن السبب من الماء الصبة ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها هبا وغينبا وقربا وزيتونا منخلا عند أرتنا لرينا ألا يوم نشيري أوكي ألا ريم لك ورا أمم عند مني سريشين لك അത് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് ഉണ്ട് അഞ്ചു മക്കളുള്ള അമ്മ എന്റെ പൊന്നമോൻ സുരേഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാലാള് പുറമ്പോക്ക ആണോ അല്ല എന്റെ പൊന്ന മക്കളെ എന്ന് വിളിക്ക അത് വിശാലമാണ് അമ്മക്ക് എല്ലാ മക്കളോടും ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ പൊന്ന മക്കളെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഖുർആാനിലൂടെ മാനവതയെ വിളിച്ചത് എന്താ അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആപ്പിളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുന്തിരിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈത്തപ്പഴത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സസ്യലതാദികളും ഫ്രൂട്ടുകളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന പരാശക്തി ആരാണ് ആ പരാശക്തിയെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനാണ് സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി പറയാം ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ജൈനനെയും
ഈശ്വരന് ആ ഈശ്വരന്റെ അടിമകളാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി ഒരച്ഛന്റെ ഒരമ്മയുടെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടന്നത് പിന്നെ എവിടെ നമുക്ക് കുഴപ്പം പറ്റിയത് എവിടെയാ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് അതാണ് പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം സതിസമ്പ്രദായം എന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചിലയിടത്ത് രൂപകൻവർ സതിസമ്പ്രദായത്തിന് വിധേയമായ വനിതയെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുക ഈ സമ്പ്രദായം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിൽ അതും ഇസ്ലാമിൽ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോവാൻ കാരണം നമ്മുടെ അറിവ് കേട് നമ്മുടെ അറിവ് കേട് ഇതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് സതിസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ അത് പെണ്ണിനോട് കാണിച്ച വലിയൊരു അക്രമമായി എന്താ അക്രമം അതായത് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പെണ്ണിന് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിൽ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ അവകാശം ഉണ്ട് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനൊരു ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ പെൺകുട്ടി ഞാൻ മരിച്ചാല് ഏതോ അന്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വന്നവളാണല്ലോ അവൾ അവൾക്ക് എന്റെ സ്വത്ത് അവകാശം നിങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് അപ്പൊ എന്റെ കുടുംബക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ ഒന്ന് അട്ടിമറിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് മതം പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനെ അവർ സമീപിക്കുന്നത് അയാളായിരിക്കാം ആ സംഗതി അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ എന്താ അതായത് ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും ഭാര്യക്ക് ജീവിക്കാമെന്നായിരുന്നു വിധി ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ചതയിൽ ചടേണ്ടതില്ല അവൾക്ക് മറ്റൊരു പുരുഷനെ പോൽക്കാം കാല എന്താ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവുമായുള്ള ദുഃഖ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് നല്ലൊരു അനുയോജ്യനായ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ മതനിയമം അനുസരിച്ച് വിവാഹം ഘടിച്ച് അവൾക്ക് ധന്യമായി ജീവിക്കാം അതായിരുന്നു നിയമം അത് മാറ്റിമറിച്ചു സമ്പത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി അഗ്രേതി എന്ന ശ്ലോകം എങ്ങനെ മാറി അതായത് അഗ്രേ തദ്ഗതി ഭവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലയോ ഭവതി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ ഗമിച്ചുകൊള്ളൂ ജീവിച്ചുകൊള്ളൂ മരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ആ അഗ്രേ തദ്ഗതി ഭവതി എന്നതിനെ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി പുരോഹിതൻ അവിടെ അട്ട അട്ടിമറിയ അഗ്രേ എന്നതിനെ എന്താക്കി ആ അല്ലയോ ഭവതി അഗ്നിയിലേക്ക് ചാടിക്കൊള്ളൂ എന്നാക്കി മാറ്റി മാറ്റിയപ്പോ എന്തായി ജീവിക്കുക എന്ന ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായി മരിച്ചുകൊള്ളുക എന്നൊരാശയമുണ്ടായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നു ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മരിച്ചോളൂ എന്നൊരാശയം ഇത് മതാണോ ഇത് മതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തെ എതിർത്തു നിങ്ങൾ പറയോ ഇല്ല ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല സ്ത്രീധനം ഒരു മതത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിന്ദു ആചാരത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് അതിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അതാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക സ്ത്രീ തന്നെ ഒരു ധനമാണ് ആ സ്ത്രീ എന്ന ധനത്തെ സ്ത്രീ എന്ന ധനത്തെ സ്ത്രീധനമാക്കി മാറ്റി ലോകത്ത് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിതാ രക്ഷിതി കൗമാരെ ഭർത്തോ രക്ഷിതി യൗവനെ പുത്രോ രക്ഷിതി വാർദ്ധക്യെ രക്ഷന്തിസവരെ പുത്ര ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹിതി മനുസ്മൃതിയിലുള്ളതാണ് മനുസ്മൃതിയിലുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഒരു പെണ്ണ് കഴിയേണ്ടത് പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് പിന്നെ പിന്നെ ആരുടെ മകന്റെ പക്ഷെ അറിയാതെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാമുകോ രക്ഷിതി ആ കാമുകന്മാരെ സംരക്ഷണത്തിൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞുകൂടാ എന്നിട്ട് ഗർഭം ധരിക്കുക അല്ലേ അല്ലേ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു തസ്തി ഉണ്ടോ മത്തിൽ കാമുകന്റെ കൂടെ പൊറുക്കുക എന്നുള്ളൊരു തത്വം ഏതെങ്കിലും ഒരു മത്തിൽ ഉണ്ടോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്താ സ്ഫടികമാണ് പെണ്ണാരാ കുലീനയുള്ളവളാണ് സ്ത്രൈണഭാവമുള്ളവളാണ് പെണ്ണിന്റെ മാത്രം ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്കറിയോ ആണിനെ പോലെ ടൈറ്റ് ടീഷർട്ട് ഇടിപ്പിച്ചു അല്ലെ ജീൻസ് ഇടിപ്പിച്ചു സ്വന്തം മകളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കല്ലേ ഇവിടെ മുസ്ലിം
അവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മതം പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ക്രിസ്തദ്വൈബായന വേദവ്യാസൻ ഭവിഷ്യൻ പുരാണത്ത് പറയാണ് ലിംഗ ചേത ശിഖാഹീന അതായത് അവർ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യും താടി നീട്ടും മീശ വെട്ടി ഒതുക്കും തലമുടി നീട്ടും അതെ ബാങ്ക് കൊടുക്കും മുസൈലിമന്മാരെന്ന് അവർ വിളിക്കപ്പെടും പമ്മി മാംസം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ മാംസങ്ങളും അവർ കഴിക്കും അപ്പൊ താടി മുസ്ലിമിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഖുകാരനോട് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ മൻമോഹൻ സിംഗ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധിയല്ലേ മൻമോഹൻ സിംഗ് താടിയില്ലേ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹ തീവ്രവാദി വന്നു യേശുദാസിന് താടിയില്ലേ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹ തീവ്രവാദി വന്നു ഗുരു നിത്യ ചെയ്ത നേരയ്ക്ക് താടിയില്ലായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന് താടിയില്ലായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് താടിയില്ലായിരുന്നു ഉണ്ട് അപ്പൊ താടിയിലല്ല ഭീകരവാദം മനസ്സിലല്ലേ അസൂയ തോന്നുന്ന താടിയില ആണോ മനസ്സിലല്ലേ ഈ താടിക്ക് വിവേകമുണ്ടോ ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കാണുമ്പോ താടിയാണോ അയാ കാണിച്ചാ എന്താ പറയുക അല്ല അവന്റെ മനസ്സിന്നാണ് ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ല എങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ താടി ഭീകരതയുടെ അടയാളമായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് ചിലർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു അവരതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മാഷന്മാരുണ്ടാവും സായിച്ചേരന്മാരുണ്ടാവും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും വേദം എന്നേക്കാൾ പഠിച്ചവരുണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊന്നവർക്ക് താടി മീശ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ നേതൃത്വം നൽകിയവർക്ക് താടി മീശ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല ലോകത്ത് ഇടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരാത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹിരോഷ്മയിലും നാഗസാഖിയിലും ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കളെ ആരാ കൊന്നത് ജൂതനായ ആൽബർട്ടൈസ്റ്റിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ക്രിസ്ത്യാനിയായ ട്രൂമേൻ താടി ഭീഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറുപത്തിയാറ് ലക്ഷം ആളുകൾ റഷ്യൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങൾ ലോകത്ത് രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ ലോകത്തിറന്നിട്ടുള്ള പലതും അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയവർക്ക് താടി മീശ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രൂരനാകാൻ താടി മീശയും വേണ്ട മനസ്സിലാണതൊക്കെ ഇനി എങ്കിലും നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയണം അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ കുറെയൊക്കെ വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ മരിച്ചു പോവും മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് ആ ജീവിതത്തിലെ വിജയമാണ് വിജയം അതാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം അതോവ പ്രാപ്സി സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ യുദ്ധം നിർമ്മാതൃ യുദ്ധമാണ് അർജുന നീ കൊല്ലപ്പെട്ട് മണ്ണിൽ വീണാൽ നിന്റെ താവളം സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗമേ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഞാനത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും കൃത്യമായ ഒരു ദൈവസങ്കല്പം ഉണ്ടോ കൃത്യമായ ഒരു ദൈവസങ്കല്പം നമുക്കുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഓച്ചിറ നേർച്ചടക്കാൻ പോകുന്നു ഓച്ചിറ പാപയുടെ നേർച്ചടക്കാൻ പോകുന്നു എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണോ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം തൃശൂർ പൂരം കതിനെ വെടിപ്പെട്ടു ഇവിടെയും ചിലപ്പോ കതിനെ വെടിപ്പെട്ടു പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൊട്ടു മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേർച്ചയിൽ പട്ടാമ്പി കൊണ്ടോട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം പള്ളി പെരുന്നാൾ ദിവസം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഈ കതിനെ വെടിപ്പൊട്ടലുണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എല്ലാവരോടും ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പഴക്കത്രയാ അയ്യായിരം എന്ന അഭിപ്രായം മൂവായിരം എന്ന അഭിപ്രായം നാലായിരം എന്ന അഭിപ്രായം രണ്ടായിരം എന്ന അഭിപ്രായം എന്തോ ആവട്ടെ രണ്ടായിരം നമ്മൾ വേ അംഗീകരിക്ക ശരി പടക്കം കണ്ടെത്തിയിട്ടത്രേ വെടിമരുന്നും പടക്ക സംവിധാനവും കണ്ടെത്തിയിട്ടത്രേ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം പോലെ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഋഗ്വേദം സാമവേദം മദർവേദം അതുപോലെ യജുർവേദം അതിൽ കഥന പടി പൊട്ടണം എന്നൊരു ആശയം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അത് എവിടുന്നുണ്ടായി ഞാൻ വിനീതമായി പറയും ഞങ്ങൾ ആരെയും എതിർക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പട്ടിണി പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയും സ്കൂൾ ബാഗ് ഇല്ലാത്ത മക്കളെ കുറിച്ച് പറയും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയും അനാഥകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയും ആയിരം കഥന പടി പൊട്ടുന്ന പണം പാപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ എന്താ ഇസ്ലാമിലില്ലാതെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതി ഇസ്ലാമിലതില്ല ഞാൻ ചോദിക്കും ഇതെപ്പം ഉണ്ടായി അയ്യായിരം വർഷത്തിന്റെ പഴക്കമുള്ള ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ
ഏതൊരു ജീവവർഗത്തെയും അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് നമ്മൾ കാരണം ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ദൈവം നമ്മളോട് പറയൂ അനാവശ്യമായി പണം മുടക്കി പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ ദൈവം നമ്മളോട് പറയൂ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പരമകാരുണ്യകനായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ദൈവം പറയൂ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ പൈസ പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നതിന് ദൈവം പറയൂ അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം അതൊന്നല്ല ആധ്യാത്മികത ആധ്യാത്മികത നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതിനപ്പുറത്തുള്ള